السلام علیکم سیمت کلاس ہوپنگ آل اپ یو ویل بی فائن ایٹ ہوم ویلکم بیک ٹو آن لائن کلاسیز آئیم یور سائنس ٹیچر لیٹ سٹارٹ آر نیو چپٹر چپٹر نمبر تری بائیو ٹیکنالوجی سٹارٹنگ ویڈ ریڈنگ اپلیکیشن اف نالج ان دا ایریاز لائک انجنڈنگ اینڈ میڈیسن ایٹی سی اس کار ٹیکنالوجی انجنڈنگ اور میڈیسن کا یعنی ان کے نالج کا ڈیفرنٹ ایریا میں اپلائے کرنا کیا کہلاتا ہے ٹیکنالوجی دی ٹیکنالوجی ان ویچ لیونگ تھنگز آر یوز ان ڈیفرنٹ ویز ایسی ٹیکنالوجی جن میں لیونگ تھنگز کو ڈیفرنٹ ویز یعنی مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں ٹو ہیلپ فل اینڈ بینیفٹ فائدے کے لیے اور مدد کے لیے ہومن بینگز انسانوں کی اس کار بائیو ٹیکنالوجی یعنی ایسی ٹیکنالوجی جس میں ڈیفرنٹ لیونگ تھنگز کو ڈیفرنٹ ویز سے ہم اپنی ہیلپ اور اپنے بینیفٹ بینیفٹ کے لیے یوز کرتے ہیں ایسی ٹیکنالوجی کو بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں مائکرو آرگنیزمز آر یوزڈ ان مینی تھنگز بریڈ یوگرٹ چیز ونیگر اینڈ سیورل میڈیسنس جیسے کہ مائکرو آرگنیزمس ہیں ان کو بہت ساری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے بریڈ بنانے کے لیے یوگرٹ بنانے کے لیے چیز ونیگر اینڈ سیورل میڈیسنس کچھ میڈیسنس بنانے کے لیے بھی ان کو یوز کیا جاتا ہے فرمنٹیشن ٹیشو کلچر اینڈ جینیٹک انجینئرنگ اے ٹی سی یعنی فرمنٹیشن ٹیشو کلچر یہ بھی ٹیکنیکس ہیں ان کے اندر بھی کس کو یوز کیا جاتا ہے مائکرو آرگنیزمس کو آر دا پروسیسز یہ ایسے پروسیسز ہیں اینڈ ٹیکنیکس ان وچ مائکرو آرگنیزمس آر یوز فار میکنگ مینی انڈسٹریل پروڈکٹس یعنی ان کے اندر ہم مائکرو آرگنیزمس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں انڈسٹریل پروڈکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اینڈ ان ریسرچ ورک اور ریسرچ ورک کے لیے بھی ہم ان کو یوز کرتے ہیں ان دس چیپٹر سم پرنسپلس اینڈ ٹیکنیکس یوز ان بایو ٹیکنالوجی ول بی انٹروڈیوس اس چیپٹر کے اندر ہم کچھ پرنسپلس کو کچھ ٹیکنیکس کو انٹروڈیوس کریں گے کروائیں گے جس کے اندر بایو ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے جنرل اپلیکیشنس آف بایو ٹیکنالوجی ان دا فیلڈ آف ایگریکلچر انوائرمنٹ ہیلتھ اینڈ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن ای ٹی سی اس کی کچھ اپلیکیشنس ہیں بایو ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں جیسے کہ ایگریکلچر انوائرمنٹ ہیلتھ فار پروڈکشن اینڈ پریزرویشن جن کو ہم پریزرویشن یعنی بچاؤ کے لیے پروڈکشن پیدا کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ای ٹی سی ول آلسو بھی ڈسکس ان کو بھی اس چیپٹر میں ڈسکس کیا جائے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈی این اے ریپلیکیشن ریپلیکیشن کا مطلب ہے یعنی کاپی تیار کر لینا ڈی این اے ریپلیکیشن ڈی این اے ہیز اے یونیک پراپرٹی آف ریپلیکیٹ اٹ سیلف ڈی این اے کے پاس ایک ایسی یونیک پراپرٹی ہے یعنی مخصوص پراپرٹی ہے جس میں یہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے یعنی اپنی کاپی تیار کر لیتا ہے ریپلیکیشن آف ڈی این اے از دا پروسیس بائی وچ ڈی این اے میک اٹس کاپی ڈی این اے ریپلیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ڈی این اے اپنی ہی کاپی تیار کر لیتا ہے دی پروسیس آف ڈی این اے ریپلیکیشن ٹیک پلیس ان دا نیوکلیس آف سیل ڈیورنگ انٹرفیس انٹرفیس ایک ایسا اسٹیپ ہے جس کے اندر ڈی این اے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر لیتا ہے یعنی اپنی کاپی تیار کرتا ہے اور یہ پروسیس ہوتا کہاں ہے نیوکلیس میں نیوکلیس میں ہوتا ہے اور ڈیورنگ انٹرفیس ہوتا ہے دی فرسٹ اسٹیپ ان ڈی این اے ریپلیکیٹ از ان وائنڈنگ آف اٹس ڈبل ہیلک اسٹرکچر اینڈ سپریشن آف ٹو اسٹینڈ فرام ایچ ادر لائک دا سپریشن آف ٹو اسٹینڈ آف این اوپن زیپر یعنی ڈی این اے کا جو ریپلیکیشن کا فرسٹ اسٹیپ ہے اس میں ڈی این اے کیا کرتا ہے ڈبل ہیلک اسٹرکچر کو کھول دیتا ہے ان وائنڈنگ کر دیتا ہے اینڈ سپریشن آف ٹو اسٹینڈ اس کے یہ ٹو اسٹینڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں ون اسٹینڈس اینڈ سیکنڈ اسٹینڈ یہ ٹو اسٹینڈس جو ہیں ڈی این اے اپنے فرسٹ فیز میں ان دونوں کو الگ کر دیتا ہے فرام ایچ ادر لائک دا سپریشن آف ٹو اسٹینڈس اینڈ اوپن زیپر پھر یہ ایک اوپن زیپر کی شیپ جو ہے وہ بنا لیتا ہے جیسے کہ نیکسٹ پیج پہ دکھایا گیا ہے اس طرح سے ایک اسٹینڈ اس سائڈ چلا جاتا ہے اور دوسرا اسٹینڈ اس طرح اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے ان وائنڈنگ جو ہے وہ اس کی اس طرح سے ہوتی ہے اب یہ اسٹینڈ اس سائڈ پہ ہو گیا اور دوسرا اسٹینڈ دوسری سائڈ پہ چلا گیا ان سیکنڈ اسٹیپ ایچ آف دی اسٹینڈ پروڈیوز اے نیو اسٹینڈ پھر سیکنڈ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے یہ اس والا یعنی رائٹ سائڈ والا جو اسٹینڈ ہے یہ اپنی کاپی یعنی اپنے جو لیفٹ سائڈ کا اسٹینڈ ہے اس کو بناتا ہے اور لیفٹ سائڈ والا جو اسٹینڈ ہے یہ اپنی رائٹ سائڈ کو دوبارہ سے بنا لیتا ہے اس طرح سے دونوں کی کاپیز جو ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں اور یہ ڈی این اے کے اسٹرینڈس جو ہیں یہ کس طرح سے اپنی سیکنڈ جو والی سیکنڈ والی سائڈ کو بنا لیتے ہیں یہ یوز کرتے ہیں نیوکلیوٹائڈس یوزنگ نیو نیوکلیوٹائڈس نیو نیوکلیوٹائڈس یوز کرتے ہیں اس سائڈ والا نیوکلو یہ جو ہمارے پاس ہیلک ڈبل ہیلک اسٹرکچر جو الگ الگ ہوئے ہیں یہ بھی کیا کرے گا نیو نیوکلیوٹائڈس کو یوز کرتے ہوئے اپنی لیفٹ سائڈ تیار کر لے گا اور یہ والا جو لیفٹ سائڈ والا ہے یہ اپنی رائ
इन दिस वे वन डबल स्ट्रैंड डी एन ए मोलिकुल प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल कॉपी इस तरह से क्या होता है हर डी एन ए का जो सिंगल स्ट्रैंड होता है वो अपनी सेकेंड वाली साइड को दोबारा से तैयार कर लेता है वो आइडेंटिकल होती है बिल्कुल एंड टू डॉटर डी एन ए मोलिक्यूल आर फॉर्म्ड और इस तरह से डी एन ए के जो मोलिक्यूल होते हैं डॉटर डी एन ए मोलिक्यूल बन जाते हैं ईच डॉटर डी एन ए कंटेन वन न्यू स्टैंड और हर डी एन ए यानी डॉटर डी एन ए जो होता है उसके पास जो अपना न्यू स्टैंड आ जाता है वन स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट डी एन ए और एक साइड वाला जो स्टैंड होता है उसको हम क्या कहेंगे पेरेंट डी एन ए जैसे कि ये हमारे पास रेड वाली साइड ये ओल्ड स्टैंड था इसने अपनी न्यू कॉपी जो तैयार की है वो क्या है न्यू स्टैंड है अब इस साइड ओल्ड स्टैंड हमारे पास ये मौजूद था इसने अपनी जो सेकंड वाली साइड जो है वो ये तैयार कर ली है नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम जीन जो है वो बैक्टीरियम में किस तरह से हम लोग क्या करते हैं यूज़ कर रहे होते हैं जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक स्पेसिफिक सबस्टांसिस विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल पर्पसिस इन द बॉडी जीन जो है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस डिफरेंट जो स्पेसिफिक मखसूस स्पेसिफिक मखसूस सब्सटेंसेस चीज़ों को बनाने के लिए जैसे कि प्रोटीन्स हैं विच आर यूज जो कि इस्तेमाल की जाती हैं फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक हम किसको कहते हैं मखसूस को स्ट्रक्चरल हम साख्त कहते हैं एंड फिजियोलॉजिकल पर्पजिस बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जो मकसद होते हैं इन द बॉडी हमारी बॉडी के अंदर उनके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एन एडवांस टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग एक एडवांस यानी एक जदीद हमारे पास तरीका कार है इन बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में इन विच साइंटिस्ट सेलेक्ट एंड आइसोलेट द यूजफुल जीन जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं पहले मुंतखब करते हैं फिर आइसोलेट करते हैं यूजफुल जीन को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म यानी एक जानदार से डोनर ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दे सकता हो एंड इंसर्ट और उसको दाखिल कर देते हैं यानी एक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं अलग करते हैं एंड इंसर्ट और दाखिल कर देते हैं इन टू एन अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में दाखिल कर देते हैं यूजली बैक्टेरियम ज़्यादातर ऐसा किस में होता है अमूमा ऐसा तर बैक्टेरियाज में होता है द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ फॉरन जीन ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक फॉरन जीन पाया जाता है इन इट्स सेल्स उसके सेल में इस कॉल ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हमने एक जीन को डाल दिया है ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूस द डिज़ायर प्रोडक्ट अब इंसर्टेड जीन जो जीन हमने दाखिल किया है डिज़ायर प्रोडक्ट प्रोटीन इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म उससे हमें ऐसी प्रोटीन मिलेगी जिसकी हमें ज़रूरत होगी